இருக்கிற ஒரு பாட்டி கதையை கேட்கலாமா குண்டம்மா குண்டப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் குழி பணியார செஞ்சாங்க ஆனா அந்த குழி பணியார சாப்பிடறதுக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு யாருன்னு தெரியுமா ஒரு சிறுத்த ஐயோ சிறுத்த பணியார சாப்பிடுமா அதையும் பார்த்திடலாம் ஒரு சமயத்துல ஒரு கிராமத்துல உருவத்துல குள்ளமான ஒரு கணவன் மனைவி வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க குள்ளனோ குள்ளியோ குள்ள சரியான சோம்பேறி குள்ளியோ சரியான திண்ணி பண்டாரம் ஒரு நாள் குள்ளி காலையில எழுந்திருக்கும் போது பக்கத்து வீட்டுல இருந்து நெய் பணியாரத்தோட வாட அவளோட மூக்க தொலைச்சுது குள்ளிக்கு ஆசைய அடக்க முடியல கடவுளே இப்படி ஆசைய அடக்கிக்கிட்டு எத்தனை நாளைக்கு இருக்கிறது அடியே முதல்ல அவங்க பணியார செய்யட்டும் அவங்க செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாம அங்க போலாம் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பணியாரமாவது நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்களா என்னது ரெண்டு நெய் பணியாரமா அது யாருக்கு பத்தும் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது எனக்கும் நெய் பணியாரம் பண்ண தெரியும் எப்படி அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் நான் எங்க அம்மா வீட்டுல இருந்து கொண்டு வரேன் நீங்க என்ன பண்றீங்க காட்டுக்கு போய் விறகு வெட்டி கொண்டு வாங்க நீ போய் முதல்ல பொருள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வா நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம ரெண்டு பேரும் காட்டுக்குள்ள போலாம் குள்ளி தன்னோட அம்மா வீட்டுக்கு போய் நெய் பணியாரம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துட்டு வந்தா குள்ள குள்ளிய கூட்டிட்டு விறகுடிக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போனான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்ணில் பட்ட சுள்ளிகளை எல்லாம் சேகரிச்சு ரெண்டு கட்டா கட்டி வச்சாங்க இந்த கட்டை எடுத்துக்க இவ்வளோ விறக வச்சு நான் நூறு நெய் பணியாரம் பண்ணுவேன் எப்படா நெய் பணியாரம் சாப்பிடுவோன்னு ஆசையா இருக்கு அப்பத்தான் ஒரு பிரச்சனை குள்ளனோட தலையில யாரு விறகு கட்டை ஏத்தி வைக்கிறது பயப்பட வேண்டாம் நீங்க பேசின எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன் விறகு நான் தூக்கி விடுறேன் ஆனா நீங்க எனக்கு பத்து பணியாரம் தரணும் தருவீங்களா வேற வழி தெரியாம குள்ளனும் குள்ளியும் அந்த சிறுத்த சொன்னதுக்கு சம்மதிச்சாங்க குள்ளனும் குள்ளியும் விறகெல்லாம் சேகரிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் வராததுமா அரிசி மாவை குழச்சு வெள்ளத்தோட சேர்த்து நெய் கலந்து குள்ளி நெய் பணியாரம் சுட்டா மொத்தம் பதினாறு நெய் பணியாரம் இதுல பத்து சிறுத்தைக்கு மீதி ஆறு பணியாரம் இருக்குல்ல அதுல மூணு உனக்கு மூணு எனக்கு மூணே மூணு நெய் பணியாரம்மா ரொம்ப சுவையா இருக்கு நம்ம இன்னும் ரெண்டு சாப்பிட்டா என்ன கஷ்டப்பட்டு சிறுத்த ஒண்ணு இதை சமைக்கலையே நெய் பணியாரத்தை சாப்பிட்டு முடிச்சதும் குள்ளனுக்கும் குள்ளிக்கும் மறுபடியும் கண்ணு தட்டு மேல போச்சு தட்டுல இன்னும் ஆறு நெய் பணியாரம் பாக்கி இருந்தது பிறகு கட்ட சிறுத்து தூக்கி மட்டும் தானே விட்டுது அதுக்கு ரெண்டு பணியாரம் போதும் ஆமாமா இது போதும் இது போதும் இப்ப ரெண்டு பணியாரம் மிச்சம் அந்த அலைஞ்சா சிறுத்தைக்கு இது போதும் ஆனா இன்னும் ஆசை அடங்காத குள்ளி குள்ளனுக்கு தெரியாம இன்னொரு நெய் பணியாரத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டா குள்ளனும் குள்ளிக்கு தெரியாம மிச்சம் இருந்த நெய் பணியாரத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டா பகல் முடிஞ்சு ராத்திரி வந்தது குள்ளனுக்கும் குள்ளிக்கும் பயங்கர பயம் வந்துருச்சு சிறுத்த வந்து கேட்ட நம்ம என்ன பண்றது பயப்படாத அந்த சிறுத்தைய நாம துரத்தி விட்டுறலாம் வெளியில வாங்க என்ன ஏமாத்திடலான்னு பாக்காதீங்க நான் இப்ப யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஐயோ அப்பா ஆ 
எண்ணெயில கால வச்சு வழுக்கி குள்ளனும் புள்ளியும் கிணத்துக்குள்ள விழுந்துட்டாங்க இதத்தான் தன்வினை தன்னை சூடுன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க 